你敢信如来，竟打算亲自大闹天宫，只因灵山众佛皆被打入天牢。<笑>走，我们去天牢教训如来。你们在搞什么飞机？天牢重地，闲杂人等不得靠近。启禀大圣，我们火部的几位星君上班喝酒，我上凌霄宝殿实名举报了他们，陛下下旨要将他们关押在天牢反省。啊！还有我们水部的水德星君，他当差带头睡觉。还有我们的木德行军，我操！我们天牢又不是升级成度假村，一个个想干嘛？等等，如来他们现在肯定是准备了新的套路，势必会用到这些帮手。那我把他的帮手都关起来呢？<笑>杨姐，你带人统计一下，这些同僚都是犯了什么罪，然后一个个登记入住，到时候大家挤一挤。孙小五，你的手下赵公明与杨戬太过分了，要师佛只是捡到了一个葫芦，刚捡起来还没有找到施主，他们居然冤枉要师佛偷窃，还有王法，还有法律吗？赵公明的金丹丢了，刚刚好在药师佛的手里，你觉得科学吗？孙小五，今天要么是让我们面见陛下，要么就是我们打出去也要面见陛下。我们要为药师佛申冤，对你们简直是可恶至极！药师佛乃是我们灵山的一位佛陀，你光听名字就知道，他擅长炼丹炼药，他这样的人会刹那两千金丹吗？对，我们的药师佛家财万贯，你们居然冤枉这么富裕的一个人！哟呵，有钱，家财万贯，这是一头大肥羊啊！我操，我真是谢谢你们帮我澄清了，<咳>我也不是他们说的那么富裕，我就普通的工薪阶级。啊，米个 DJ 佛，要么你让我们出去找玉帝申冤，要么我们打到凌霄宝殿，让陛下给我们申冤。哟呵，佛祖你可说定了，打到凌霄宝殿，我操！啊，不不不，我们打出天牢找玉帝申冤。你们想去凌霄宝殿找陛下申冤，也不是不可以，只不过你们须得缴纳一下诉讼费两万金丹。啊、你这个混蛋，除了金丹，你还能说点别的不？两万金丹。我们给狗都不给你，大胆！你们是想大闹天宫？佛祖，动手呀！来呀，打我呀，笨蛋！如来忍一步海阔天空，现在天牢是孙小五的地盘，毁坏了，指不定要我们赔偿多少。可以，我们愿意缴纳两万金丹。胆小如鼠！操！王八蛋，你搞人生攻击，你再敢骂一句试试？怎么？要动手试试？别理他，我们出两万金丹，然后去面见玉帝，参见陛下。今日天庭仙家都去摸鱼了吗？怎么如此冷清？诸位爱卿到此，所谓何事？启奏陛下，先前药师佛前往天牢看望我们，然后在半路捡到了两千金丹，他刚捡起来准备寻找施主，那赵公明却忽然冤枉他，说是他偷的，还请陛下为我们做主。哦，赵公明。如来所说，可有此事？陛下，我那金丹若不是药师佛偷的，又怎么会在他的手里？我分明抓他一个人脏病货。你放屁！你有何证据？分明是你在套路我。你赵公明修为比我厉害，我又何德何能，能从你手里偷的走东西？这么说，你有证据证明你不是偷的喽？古有六子曲，一碗凉粉。难道今有我药师佛开记忆？啊，米个 DJ 佛，陛下。此番前来主要是给你传信，我们的计划开始了，还请陛下暂且消失一下，待孙小五谋朝篡位之后，我等就将他押于五行山下。哈哈，消失就消失，终于是等到这一天了。陛下，臣死谏！我操！这如来到底是跟玉帝说了什么？说走就走，感觉像逃命一样。陛下呢？我舅父呢？你问我做甚？我怎么知道？陛下是去哪里了？终极套猴大计起航了！套猴王我当定了。我、啊、操、啊啊啊！现在玉帝走了，孙小五最大不会第一个砍我吧？既然陛下不知道去哪了。那今天的事情就暂且作罢，我们继续回天牢待着，这可以吧？你什么档次？凌霄宝殿有你说话的资格吗？啊，米个 DJ 佛，你现在就是秋后的蚂蚱，我看你还能蹦跶了几天。<笑>
。诸位，识君之路，忠君之事，陛下有事离开。但我们任何人的工作都不能松懈，我们依旧要为陛下好好守卫、爱护这个三界。如有人偷懒摸野鱼，当斩不饶。尊大圣旨意，药师佛。你来凌霄宝殿上诉，现在陛下有事离开，此案顺理成章，由本座接受。你可听明白了吗？我操！这就好像我被你打了，然后报案，结果受理的人是你。孙小五，我们不上诉了，我们现在就回天牢，我们一定好好的待在天牢里。啊、大胆，如来，你乃是罪臣，你怎么敢直呼本座的名字？即便你不是罪臣，那本座同样代表了陛下。你直呼本座的名字，就是在对陛下不敬。很好，陛下才刚刚离开，你如来就已经变得无法无天了。赵公明听令，给我立刻重打如来八百大棍！我操，遵命。哎呦我去，幸福来得太突然了，有什么事情比打如来屁股还快乐？你丫要不要看清楚，谁开始无法无天了？屁股接好，你。你什么你，我什么我，你最好给我老实点，不然我要你好看。反套路成功，获得定海神珠成衣。如来，别以为陛下不在了，你就可以嚣张了起来。这个天庭还有我看着呢。这他妈的谁写的剧本？玉帝离开是对了，后续不对啊。人孙小五已经开始享受玉帝不在之后权力膨胀的酸爽了。啊<笑>嗯，本座绝对的公平、公正、公开，只要你能证明赵公明冤枉了你，本座一定狠狠的惩治他。倘若你拿不出来证据，那么，你特娘管这个叫公平？你不说话，这也就是默认了。赵公明没有冤枉你，而恰恰相反，你又来凌霄宝殿上诉，这是在冤枉赵公明了。啊，我我没有，我是冤枉的。哼、嗯。孙小五，你欺人太甚，我都已经被冤枉了，你还想做什么？